Willkommen zurück zu Tales of Arise. Ja, Elfen hat mehr oder weniger seine Identität zurück, auch wenn es hier und da noch ein paar offene Fragen gibt und ich weiß auch nicht so ganz, ob die, naja, ob die Geschichte von Elfen schon so auserzählt ist. Er findet halt bei seinen Gruppenmitgliedern und wir haben schon mit allen gesprochen bis auf Law. Und ja, Law steht da hinten und mit dem müssen wir noch reden. Alvin, are we gonna go rescue Shion or what? What's gotten into you, man? Aren't you worried about her? Do I even have any right to be? If you were in my place, you'd say, to hell with all that. What do you want to do? Sounds like me. Pretending I have all the answers is kind of my forte. <laughs> Come on, man. Snap out of it. This isn't like you. Look, I get it. You finally remember your past only to feel like you've lost yourself again. You're in shock, and who wouldn't be? Worse still, you blame yourself for what happened. And yeah, I don't agree, but that doesn't mean I don't understand either. But here's the thing. None of that's got anything to do with Xion. I guess. It's about Naori, isn't it? Look, you're still here, aren't you? Who's to say this chick isn't alive and kicking out there somewhere, too? <sighs> Fine, I've said my piece. The thing is, though, where does this leave Xion? I... <laughs> my power consumed me once already. I left behind a path of fire and destruction. And the same thing could happen again. I can't guarantee anyone's safety, including Xion's. So you think we might get burned up because of your sovereign powers? I can think of worse ways to go. Come on, fight this thing! What happened to the guy who talked to me after my dad died? The one who cared enough to reach out and save me? That's the guy I was proud to follow. Not this faltering imposter who's taken his place. Law. No, I'm serious. What's gotten into you, man? Just give me the word and I'll beat some sense into you if that's what it takes. Now I'm gonna ask you this once and only once. Are you serious about rescuing Xion or not? What's it gonna be, Alfin? <laughs> what do you think? Of course I want to rescue her. Hell, I'd do it right now if I could. So then quit griping and do it already! <sighs> Listen, you're probably right about all this. Alfin. It's exactly like you said. Whatever happened in my past has nothing to do with Xion. But there's still so much that I... There I go again. So much for the inspiring Alfin of old. Eh, he could be a pain sometimes. Besides, even a hero has to let the crack show once in a while, right? Yeah, I guess you're right. Just give me a little more time to fill in the cracks. And thanks, Law. Hey, don't even mention it. You've totally got this, Alfin. I believe in you. Back to the inn, I guess. So, und ich glaube an dich, Alfin. Die Rede von Law war schon ziemlich beeindruckend. Aber ja, alle möchten natürlich äh, von irgendwie aufmuntern. Nach allem, was er für sie auch getan hat. What is it? Zoogles, that's what! They're almost at the village gates! Any closer and they'll be house hunting. I knew we shouldn't have cut through their territory. That... sounds bad. Can you fight? No shame in bowing out if you're not up for it. Kisara's right. You don't want to go overdoing it. I... <sighs> I'm up for it. Really? You ready? As ready as I'll ever be. 
It's now or never, right? Alfin, right. Great to have you back. Now let's do this. So, die Gruppe ist wieder zusammen. Und Law hat ein Emblem erworben. Tollpatschiger Ausnahmekämpfer stand da. Erhöhte maximaler L um 1. Tollpatschiger Ausnahmekämpfer. Nachdem er seinen Platz und Sinn im Leben gefunden hat, schwört Law gemeinsam mit Elfen zu kämpfen, egal wie ungeschickt er sich auch anstellen, anstellen mag. Anstelle. Auch anstellen mag. So, Elementarangriff plus 40 ist der Abschlussbonus. Und wir können uns leider gar nichts hier leisten. Also. Sollten wir lieber schleunigst den Zeugeln den Gar ausmachen. Wir sind erledigt. Wir werden alle sterben. Wie optimistisch. Wo kommen auf einmal Zeuge her? Warum ausgerechnet jetzt? Tja, das waren wohl äh, wir schuld. Sorry. Ich hatte eine so vielversprechende Ernte, bis diese Zeuge kamen und alles zerstörten. Oh nein! Achso, das ist das Gleiche. Oh je. Das sind schlechte Neuigkeiten. Wir müssen fliehen sofort. Der kam ja aber jetzt ziemlich nah, oder? Dieses Dorf hat keine Chance. Wir haben nicht mal Waffen, um uns zu verteidigen. Oh Gott. Oder Boote, was das angeht. Sollen wir einfach ins Meer springen und aufs Beste hoffen? Äh, naja... Wir mussten uns nie Sorgen machen, dass hier jetzt to Zeugel auftauchen. Aber warum jetzt? Z -Z Zeugel nahen. Haben die René das Dorfschluss endlich aufgespürt? Okay, die kriegen hier alle gleichen Herzanfall, wie es aussieht. Wir können nirgends hin. Dieses Dorf ist alles, was wir haben. Ja, wir machen die mal platt. Keine Sorge. Oh, nett. Remember, if the paint's too much. We've all got our own pain to deal with. I'm done letting others pick up my slack. Here they come. Oha. Now we can't let even a single one through. There's a firm no zuko policy. Fine by me. Let's get to work then. Dragon form. My turn. So, mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Aber wir haben ja kein Flammenschwert. Eigentlich bescheuert, dass das auflädt, wenn das nicht geht. Toll, ich bin tot. So. Gut, die anderen haben geregelt. Fine. This pain thing really hurts, huh? 
But hey, at least you're still alive. It wouldn't be called pain if it was pleasant. It can be pretty useful, though. It's good motivation to improve and get stronger. Guess I've got a lot of room to improve in that regard. Anyway, I'm glad we could protect the village, especially after everything they've done for us. Yeah. You know, this alum kind of reminds me of home. The people here have hidden themselves away out of the fear of being found, always watching their backs. Though in the end, home was destroyed anyway. That won't happen here. Oh? Is that a hint of fighting spirit I sense? Yeah. I won't lie. Some of these memories will take a while to process. But I've learned something, too. My rage, this fury I feel at our so-called rulers, it comes from having so much of myself stripped away from me back then. Friends, family, home. They took everything from me and left me with nothing but guilt. I was completely alone. At least that's what I thought. But not anymore. Since I awakened, I've met people who I care about. Friends who hold me up. Friends who make me feel like I'm worth something. And I won't lose that. Not ever again. I'll protect those bones with everything I have. That's why I need to keep fighting. But Xi'an comes first. Of course. First we rescue Xi'an, then we defeat Volron, and liberate Dana. Everyone, will you fight with me? Say the word and I'm there. Certainly no objections. Then it's agreed. Our next stop will be the capital, Pelegion. According to the villagers, there's a huge cliff separating Thistleum from the capital. Luckily for us, there's a path we can use to climb up. Sounds like a plan. Let's go. Oh, Lor, Waden aus Stahl. Erhöhte maximaler L um 1. Schon wieder. Jetzt ist aber ein richtiger Glücks... Glücksmensch. Lors Fäuste sind nicht das einzig Starke an ihm. Seine, Be seine Beine treten kräftig zu und niemand entkommt einem Kampf schneller als er. Entkommt einem Kampf schneller als er? Weswegen haben wir den Titel jetzt gekriegt? Ich bin ja nicht geflüchtet. Ähm, aber auch hier haben wir nicht genug FP. Aber ja. Unsere Gruppe... We should prepare well before we venture forth. Yeah, you can't exactly fight at the top of your game when you're hungry. Good point. Let's stop by the inn and plan our next move from there. How's that for a kick? I'm getting better, right? Quite. I'll be relying on your fancy footwork. Does fancy footwork mean running away like a chicken? No! By the way, how is Mahavar doing? Uh... <sighs> Wait, don't tell me we still haven't found him. It's not like we haven't been looking. I've covered the whole length and breadth of the coast, but... All of the other crew members are accounted for, including us. But we weren't able to find Mahavar. He's still missing. That's voll traurig. I see. Perhaps he couldn't bring himself to abandon the ship. <laughs> you mean at the bottom of the ocean? Damn it. 
We don't know that it sank. We all washed up on the same shore. If the ship went down, isn't it strange we haven't come across a single piece of debris? Do you think he might still be alive somewhere out there? I think stranger things have happened. Whether he's alive or otherwise, we've exhausted all the avenues available to us. All we can do now is press on ahead. Fine. Let's get going. Thistleham was founded by Danon's fleeing the tyranny of Renan Lords, right? But when you first came, they must have known Dohalim was Renan. So why do you think they let us in? They almost didn't. But it wasn't just Dohalim they were wary of. They didn't trust any of us. Even the weird Danons just like them? When you live life in constant fear of being pursued, it's only a matter of time before all outsiders start to seem a potential threat. I suppose that makes sense. So how did you convince them to trust us? You saw how destitute the village was. They needed food, badly. We hunted some Zoogles for them. That seemed to do the trick. Of course, a little magic-assisted roast didn't hurt things. Never underestimate a full stomach's ability to put a person at ease. It turns out a hearty meal can be a powerful weapon. <sighs> Something's on your mind. You having second thoughts about rescuing Xion? Of course not! Xion's our friend! Almadria was the one I hated. For as long as I can remember, she served as a symbol to me of everything Renin. But ever since getting to know Xion, I realized it doesn't make sense to group people together like that. Every individual is different. I see. Besides, the situation with Almadria was something else entirely. I'd already decided I wasn't going to kill her, but when I saw her die right in front of me, a part of me thought it served her right, that she'd gotten what she deserved. But another part regretted that someone else had come along and killed her instead. Don't get me wrong. If I had the chance again, I still wouldn't kill her. But it's not like I'll be shedding any tears now that she's gone. <sighs> it's all so confusing. I don't know how to make sense of any of it. Who said it had to make sense? Huh? Rinwell, you've done nothing wrong. You've started to question the beliefs you've held all your life. It's only natural for you to feel disoriented. You didn't give in to the hatred you felt for Almadria. You made a choice not to kill her. And that's significant, whether you realize it or not. As for what it means exactly, that might be worth taking some time to figure out on your own. Some time. Or don't, if you don't want to. It's just an idea. I'm still searching too, remember? No, you're... I think you're right. It can't hurt to keep searching after all. And hey, thanks, Kisara. So, die ganzen Gespräche sind endlich zu Ende, aber wir straucheln hier auch ein bisschen. Ähm, wir sollten ins Gasthaus, allerdings wird hier noch eine Nebenquest angezeigt. Vielleicht können wir die ja auch direkt erledigen. Okay. Ihr wisst, wie man gegen Zeuge kämpft, da muss ich euch um einen großen Gefallen bitten. Lass hören, was sollen wir machen? wieder um irgendeine Gefahr stürzen. Ihr scheint wirklich in einer ernsten Notlage zu stecken. Ich hätte schwören können, dass wir bereits alle Zeuge ausgelöscht haben, die ins Dorf gelangen wollten. Tja, vielleicht geht's auch nicht ums Dorf, Kisara. Oh, ihr wart das? Die Zeuge versuchen gar nicht, uns anzugreifen. Sie stehlen unsere Fische. Oh, das ist schlecht. Dann habt ihr trotzdem nichts zu essen. Eure Fische? Oh, Kisara ist persönlich beleidigt. Das ist ja ihr Steckenpferd. Ja, diese Affenzeuge haben riesige Arme. Sie schlagen mit ihnen auf die Wasseroberfläche und erzeugen so massive Schockwellen. 
Oh, und dann sind die Fische natürlich vertrieben oder kaputt. So betäuben sie die Fische, damit diese an die Oberfläche treiben und dort einfach weggeschnappt werden können. Äh, ja, das ist schlecht. Also, schlecht für euch. Damn it. Irgendwie haben sie das in letzter Zeit gelernt und sie sind verdammt gut darin geworden, weil es uns hungrig macht. Als ob die Affenzeuge die so voll verhöhnen wollen. Okay, was sollen wir machen? Die Affen dann prügeln oder... Da sitzt sie ja echt in der Patsche. Wow, Dohalim, du hast mal wieder deine Denkerkappe auf. Ja, das ist doof für ein kleines Fischerdörfchen, das vom Fischen lebt. What? Verdammt richtig, es ist ja nicht so, dass Fische auf Bäume wachsen. Diese Raubfischerei ist nicht gut für unsere Gewässer. Das noch obendrauf. Überfischung ist auch schlecht, weil dann gibt es keine Fische. Trotzdem, also, ne? Das macht Sinn. So, was sollen wir denn jetzt machen? Die Affen vertreiben wahrscheinlich, ne? Is that so? Oh, es geht also eher darum, wie sie fischen, als um den Fakt, dass sie euch die Fische wegschnappen. Ihr seid die einzigen, die das Zeug dazu haben, diese verrückten Affen zu vertreiben. Können wir uns auf eure Hilfe verlassen? Natürlich. Wir, äh... Stürzen gerne Affen in den Untergang. Okay. Auf jeden Fall, wir werden diese fiesen, fischenden Zeuge ein für alle Mal vertreiben. Das macht die Kisara mit ihrer Angel. Ich hätte es selbst nicht besser formulieren können. Die Situation hat sie echt entzürnt, da sie selbst Anglerin ist. Gut erkannt, Doralim. Gut erkannt. Aber es interessiert den Fischer wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Great job. Das ist äußerst nett von euch. Das Ma'am? Tut mir leid, dass ich euch das aufbürde, aber wir wissen das sehr zu schätzen. Das ist sehr nett von euch, Ma'am. Okay. Nennt der Kisara eine Ma'am? Kisara ist doch noch... Also, eine Ma'am ist für mich so eine ältere Dame. Angelnde Scheusale, was für eine nette Quest. Vielleicht können wir die ja gleich direkt mit erledigen. Okay, also hier sieht das nicht so aus, als wäre die Quest. Und hier auch nicht. Äh... Okay, ja, da kann ich ja noch gar nicht weiter gucken. Gut, ähm, dann gucken wir doch mal, wenn ich jetzt hier die Schwelle überschreite zu den Sch Schimmerfallwäldern. Oh, gut. Das hat echt hier was von Dschungelabenteuer. Cool. Feels like I'm melting. Calaglia was pretty hot, but at least the air there was dry. Out here it feels like I'm trying to walk through thick soup. I can hardly breathe, it's so stuffy. And don't get me started on the insects. You hanging in there, Hoodle? <laughs> it's brutal, all right. I can feel my energy being drained away just by walking. All this vegetation makes it hard to keep an eye out. Keep your wits about you, everyone. And watch you don't keel over while you're at it. What's needed at times like these is a relaxing hot spring. That would soon help us adjust. And where do you expect us to find one of those? What about you, Alfin? All that gear, and you hardly seem to be breaking a sweat. Yeah, I guess when you've lived a life devoid of pain for as long as I have, even feeling hot and bothered can be a welcome change. Well, lucky you, I guess. Just don't expect us to carry you when you pass out. Okay, also es ist hier subtropisches Klima und hier ist zumindest so ein Radius angezeigt. Ähm, ziemlich verwinkelt hier alles. Sieht ein bisschen aus wie menschliches Becken. Ähm, mit Blase. 
<lacht> ähm, ja gut. Ähm, ich würde sagen, vielleicht gucken wir mal ein bisschen weiter. Und eventuell... What do you say we fight that shining enemy? Ah, sieht ziemlich kräftig aus. Wilder Keiler. Oh ja, ja. Looks like trouble with a capital T. Together we got it. Oh Mist, ich habe vergessen mich zu heilen. Das war ein bisschen blöd. Oh ja, 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 ja. Äh. Oh, das war ziemlich blöd von mir. Ich habe mich gar nicht geheilt. Boah, ich muss mich hier auch echt dran gewöhnen, dass ein Shion nicht ständig heilt. Johalim macht das. Oh Gott. Erfin ist auch so super schwach. Ich muss jemanden anderen... Oh! Okay, da gibt es nur noch die Flucht nach vorn. Es gibt nur noch Dohalim. Oh Gott. Wie geht das denn hier mit der Flucht? Ich bin noch nie geflüchtet. Oh Gott. Die dürfen mich nicht treffen. Hilfe. Okay, das finde ich eine plausible Flucht, damit wir noch irgendwie rechtzeitig wieder nach Hause kommen. Ähm, ja, das war aber eine nette Exkursion. Komm, das nehme ich hier noch mit. Thermalstein. Ein Stein, der selbst in eisiger Kälte Wärme speichert. Ein praktischer Begleiter, um sich in kalten Nächten in eisigen Regionen warm zu halten. Ja gut, ich glaube, hier ist es so schwül, da braucht man das eventuell nicht. Aber ich gehe zurück ins Gasthaus. Es, es war ein bisschen dämlich von mir. Ich habe mich dann in dieser Quest verquatscht und voll vergessen, mich zu heilen. Bisschen Schwund ist immer. Ich glaube, sonst können wir nicht gut gegen die ganzen Zeuge in der Wildnis bestehen. Die werden ja auch immer stärker. Und man muss einfach sagen, Elfen ist ohne das Feuerschwert recht schwach. Es ist leider so. Vielleicht ist er auch im Co-op mit Shion einfach nochmal ein bisschen besonderer. Auch ohne Feuerschwert, keine Ahnung. Aber... Das wird manchmal ein bisschen schwierig. Haben wir die Möglichkeit... Oi! Hier sind neue Waffen. Ah, nochmal verbesserte. Hm. Ja, das sind hier alles verbesserte Waffen nur. Oh, und die sind auch super teuer und... Ich glaube, wir müssen noch die ganzen Items dazu finden. Das sieht richtig, richtig cool aus, aber ich denke mal, man peilt immer so das Stärkste an, was man überhaupt schmieden kann. Na gut. Seine Ausbeute ist noch so ein bisschen mager, aber das ändert sich bestimmt auch noch mit der Zeit. Ähm... So, die verkauft hier was bestimmt... Ähm. Vielleicht besser so. Wir haben nämlich ja keinen... Also ich weiß ja nicht, wie Dohalim heilt. Das ist ein bisschen anders bestimmt als bei Shion. So, was kommt uns denn hier zu gut? Oder was haben wir noch nicht gemacht? Was ist denn hier mit der Boya Bass von Dohalim? This is a true masterpiece, no less than culinary art. Oh Gott. Zwinker, voll das Idol. Du Halim, voll der Schönling. Zwinker, Zwinker, dass da nicht noch so kleine Sternchen kamen. So. Ich würde sagen, wir haben ziemlich viel erlebt. Und... Für die zukünftigen Exkursionen sollte Dohalim einfach im Team bleiben, denn er muss jetzt unser Heiler sein. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, das Spiel 
geht so in Richtung Ende. Es ist ein bisschen, bisschen traurig und ich hoffe auch, dass wir Shion noch irgendwie vorm Endkampf zurückkriegen können. Das wäre sonst echt bitter, das letzte Kapitel ohne Shion zu machen. Also das vermeintlich letzte Kapitel, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf die weiteren Abenteuer. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.